కరోనా వైరస్ పోరులో డాక్టర్లు నర్సులు పారిశుద్ధ కార్మికులే కాదు కొంతమంది అధికారులు సైతం నిస్వార్థ సేవలందిస్తున్నారు సంతోషాలకు విషాదాలకు అతీతంగా విధులకే పరిమితమవుతూ తమ కర్తవ్యాన్ని చాటుకుంటున్నారు ఓ పోలీసు తన కన్నతల్లి చనిపోయినా దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుని విధులు నిర్వర్తించటం ఓ అధికారిని చంటిబిడ్డను వదిలేసి విధుల్లో చేరటం తాజాగా ఓ కలెక్టర్ తన సొంత మామను పోగొట్టుకున్న విషాదంలోనూ విధులు నిర్వర్తించటం ఇవన్నీ అధికార యంత్రాంగ నిబద్ధతను చాటి చెబుతున్నాయి యాదృచ్ఛికంగా ఈ ముగ్గురు అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన వారే కావటం గమనార్హం కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎండి ఇంతియాజ్ మామ డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ హుస్సేన్ గుండె సంబంధిత వ్యాధితో మంగళవారం కర్నూలులో కన్నుమూశారు మామ మరణ వార్త విని కలత చెందిన కలెక్టర్ విషాదంలోనూ విధులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనుకున్నారు కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మామ అంత్యక్రియలకు వెళ్లకుండా విధుల్లోనే కొనసాగి తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు ఇక ఇటీవల విజయవాడ ఎస్ఐ శాంతారాం సైతం ఇలాగే తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు మాతృమూర్తి చనిపోయిన విషాదంలోనూ విధులకు హాజరై కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించారు వీడియో కాల్ ద్వారా తల్లి అంత్యక్రియలను వీక్షించి కన్నీరు మున్నీరయ్యారు తాను విధులకు హాజరవడమే తన తల్లికి ఇచ్చే నివాళి అని తద్వారా ఆమె ఆత్మ శాంతిస్తుందని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ఓవైపు కరోనా విధులు మరోవైపు లాక్ డౌన్ నిబంధనలు కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి అంత్యక్రియలకు బయలుదేరితే కరోనా వ్యాప్తికి ఆస్కారం కల్పించినట్లవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ ఆలోచనను విరమించుకున్నారు ఇక మరోపక్క విశాఖపట్నం నగర మున్సిపల్ కమిషనర్ గుమ్మళ్ల సృజన కూడా తన కమిట్మెంట్ ను చాటుకున్నారు ప్రసూతి సెలవులకు అవకాశమున్నా నవజాత శిశువును పొత్తిళ్లలో పెట్టుకుని విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఇప్పుడు గనుక తాను ప్రసూతి సెలవుల్లో వెళితే కొత్తగా వచ్చే అధికారికి ఇక్కడ పరిస్థితులు అర్థం కావటం అధికారులు సిబ్బందితో సమన్వయానికి సమయం పడుతుందన్నారు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయంలో ఇలాంటి పరిస్థితి మంచిది కాదని అందుకే తానే ప్రసూతి సెలవులను వదులుకుని విధుల్లో చేరినట్లు చెబుతున్నారు ఇలా ఏపీలో నిస్వార్థంగా సేవలందిస్తున్న అధికారులను చూసి సరిలేరు మీకెవ్వరు అంటూ ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు అధికార యంత్రాంగం బాధ్యతాయుతమైన కమిట్మెంట్ చాలా మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది నా పేరు శాంతారాం నేను విజయవాడలోని ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నాను మా అమ్మగారు విజయనగరంలో చనిపోయారు మూడు రోజుల క్రిందట నేను అక్కడికి వెళ్ళి అంత్యక్రియలు చేయాలి అనేసి అంటే నాలుగు జిల్లాలు నాలుగు జిల్లాలు నలభై చెక్ పోస్టులు క్రాస్ చేసి ఎంతో మందిని కలిసి కలవటం దానివల్ల కరోనా కరోనా వ్యాప్తి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్లకుండా మా తమ్ముడికే అంత్యక్రియలు చేయమని చెప్పి అదే వీడియోలో చూసి నేనే చేశాననే భావించి అక్కడి నుంచి ఒకవేళ నేనే అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటే ఇక్కడి నుంచి మూడు రోజులు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత పదిహేను రోజులు క్వారంటైన్లో ఉండడం దానికి దానివల్ల నేను విధులు నిర్వర్తించలేకపోవడం ఆ నిర్వర్తించలేకపోవడం వల్ల మా అమ్మగారు ఆత్మ శాంతించదు మా అమ్మగారు ఆత్మ శాంతించాలంటే నేను ఈ విధులు నిర్వర్తిస్తేనే సా శాంతిస్తుందని తలంచి నేను సెలవులకి వెళ్లకుండా నేను ఇక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను జయ ఎంత అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న మా శ్రమను గుర్తించి మీరు మరో రెండు వారాలు పిల్లల్లోనే ఉండండి కరోనాని ఖచ్చితంగా పూర్తిగా జయిస్తాం there will be no particular uh, reason as such uh, i would say that these are extraordinary circumstances that we are living in across the world it's a global pandemic that is unprecedented never would we have foreseen that such kind of a things would come upon us so suddenly so it uh, it is like a call of duty for me or uh, as a human it's my response to be of some uh, help in these times uh, to the administration so it is a very personal choice that i had made nobody had forced me or asked me to do this but it's a personal choice that i felt that at this is the time probably we should all stand together and be of strength to each other so i thought uh, my presence if at all could be of any smaller help uh, it should not i should not step back